Galatians 6, 9. Galatas 6, 9. Galatians 6, 9. Galatas 6, 9. Let's read it together. Vamos a leer eso junto. And let us not grow weary while doing good. Y no nos cansemos de hacer el bien. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. You know what Apostle Paul is saying? ¿Sabe lo que está diciendo el Apostle Pablo? And let us not grow weary. Que no nos cansemos. Another word for weary is tired. Otra palabra para estar cansado es let estar agobiado. Let us not grow tired in doing good. Que no nos agotemos, que no nos cansemos de hacer el bien. What Apostle Paul is basically saying. Básicamente lo que está diciendo el Apostle Pablo. In doing good. Es en el hacer el bien. You're going to get weary. Te vas a cansar. In being holy, en ser santo, you're gonna get weary. Te vas a cansar. In being abstinent, en, en mantenerte en abstinencia, you might get tired. Puede que te canses. In purity, en la pureza, fasting, praying, en el ayuno, la oración, humbling yourself, en el humillarte, in doing God things, en el hacer las cosas de Dios, you're gonna get tired. Te vas a cansar. But if you don't lose heart, pero si no pierdes la esperanza. If you don't faint, si no desmayas, if you keep on going, si sigues adelante, if you don't throw in the towel, si no tiras la toalla, what does it say? ¿Qué es lo que dice? You shall reap. Que vas a cosechar. Somebody holler, I'm gonna reap. Que lo diga, voy a cegar. You see, let me tell you something. Porque déjeme decirles algo. In doing good. En el hacer el bien. In coming to church. En el venir a la iglesia. In serving God. En el servir a Dios. In remaining pure. En el mantenerse puro. In your prayer life. En su vida de oración. Being consistent. El ser consistente. You're gonna wanna throw in the towel. Usted va a querer tirar la toalla. You're gonna get tired. Se va a cansar. You're gonna wanna quit. Usted va a querer darse But por vencido. But wanting to throw the towel is not a sin. Pero el querer tirar la toalla the no es sin is actually throwing the towel. El pecado está en tirar la toalla. God's not, God's not looking for a generation that won't feel tired. Dios no busca una generación que nunca se sienta cansada. God is looking for a generation. Dios busca una generación that even when they're practicing and living abstinence, que aunque cuando están practicando la abstinencia y están caminando, and they feel like throwing the towel, y tienen ganas ya de tirar la toalla, that even when they're committing and serving and they feel like throwing the towel, aun cuando están comprometidos y están sirviendo pero quieren tirar la toalla. That even when they're consistent in their prayer life and they want to give up, aún cuando son consistentes su vida de oración pero quieren darse por vencido, they don't throw the towel, they hold on to it. No tiran la toalla sino que la agarran. In these end times, en estos últimos tiempos, if you don't give up, si no te das por vencido, if you don't lose heart, si no pierdes tu esperanza, if you don't faint, si no desmayas, I can guarantee your reward. Yo te garantizo tu recompensa. I guarantee you your business. Te garantizo el negocio. I guarantee you your breakthrough. Te garantizo rompimiento. And I guarantee you your answer prayers. Y te garantizo oraciones contestadas. Don't throw the towel, hold on to it. No tires la toalla, agárrala. James Gold. James Gold. Had a vision. Tuvo una visión. He was in heaven. Él estuvo en el cielo. And when he got to heaven. Cuando él llega al cielo. You know what everybody was saying to him? ¿Saben lo que todo el mundo le decía? Rows of people. Dice que había filas de personas. Lines of people, young people. Filas de personas, jóvenes, personas. Were going up to him. Que se le acercaban a él. And they were shaking his hand. Y le, le saludaban a la mano. And you know what they were saying? ¿Y sabe lo que le decían? Thank you for not quitting. Gracias por no darte por vencido. Thank you for not quitting. Gracias por no darte por vencido. And you know who one of those people were? ¿Y saben quién fue una de esas personas? His wife. Su esposa. Came to him. Que se le acercó. And told him. Y que le dijo. Thank you for not quitting. Gracias por no darte por vencido. Hundreds of people. Cientos de personas. Thank you for not quitting. Que le decían gracias por no Thank darte por vencido. Quitting. Gracias por no darte por vencido. Thank you for not quitting. Gracias por no darte por vencido. Listen to this. Escucha esto. For that is a big deal in heaven. Porque eso es cosa grande en el cielo. It's a big deal. 
Eso es algo grande. In heaven, en el cielo, it's a big deal to not quit. Eso es algo grande el que usted no se dé por vencido. Revelations 2:3. Apocalipsis 2:3. If we could put the New Living Translation. Si podemos verlo desde la traducción New Living. Revelations 2:3. Apocalipsis 2:3. You have patiently suffered for me. Y has sufrido pacientemente por mí. This is Jesus speaking to the church. Este es Jesús hablándole a la iglesia. Without what? Sin qué? Jesus says. Aquí Jesús está diciendo. I've seen. Yo he visto. How you haven't quitted. Como no te has dado por vencido. I've seen how you're not a quitter. He visto que no eres uno que se da por vencido. They crucified you. Te crucificaron. They criticized you. Te criticaron. They betrayed you. Te traicionaron. I've seen how you've suffered. Y yo he visto cómo has sufrido. And how you haven't quit. Y cómo no te has dado por vencido. The biggest temptation nowadays. La tentación más grande hoy día. Is to quit. Es darse por vencido. Want me to prove it to you? Quieren que se lo pruebe. In this room alone. En este lugar solamente. How many of you have felt to quit? ¿Cuántos de ustedes han sentido que han querido darse por vencidos? Quit church. Dejar la iglesia. Quit God. Quit something. Dejar a Dios. Dejar a algo. The biggest temptation. La tentación más grande. Is to quit. Es darse por vencido. Matthew 24:13. Mateo 24:13. But the one who endures to the end Pero el que permanece hasta el fin will be saved. Será salvo. You know, one day God told me, Una vez Dios me dijo, I want to speak to everybody who's watching us online. Y quiero hablarles a todos los que nos miran en línea. This is one of the things that has marked my life for the last 14 years. Esta es una de las cosas que ha marcado mi vida los últimos 14 años. One day, un día, outside in that parking lot, allá afuera en el estacionamiento, God spoke to me, Dios me habló, and told me just make it. Y me dijo solamente llega. Just make it. Solamente llega allí. Just make it. Solamente llega. Make it to open my Bible and read it. Llega a, a, al abrir tu Biblia, empieza a leerla. Make it to pray. Solamente logra, lo ve y ora. I remember the days that I couldn't even pray for more than three minutes. Yo me acuerdo los días en que yo no era capaz de orar ni más de tres minutos. I would run out of words. Se me acababan las palabras. I get distracted. Me distraía. But I kept making it. Pero yo seguía haciéndolo. That was trying to get me to quit. Y eso quería que yo me diera por vencido. But I kept going. Pero yo seguía haciéndolo. I kept going. Yo seguía adelante. I remember back in the days. Me acordaba when we didn't even have those YouTube songs for 30 minutes it was a 3 minute and 12 second hill song song and I couldn't even worship through the whole song and it was a CD player radio how many of y'all remember those and I will rewind the same track until I can worship my way through that one three minute song you know what Jesus told me that day make it whether you smell like smoke make it whether you don't feel like coming to church make it whether you fell into sin last night make it whether you smell like panties make it whether you went to the club that night make it and I never stopped I kept making it yo seguía llegando I want to tell somebody tonight y yo le quiero decir a alguien en esta noche it wasn't a one Sunday service no fue un servicio un domingo it wasn't a one Friday night youth service y fue un servicio un viernes en la noche para jóvenes it wasn't an introduction to leadership class no fue una clase de la introducción al liderazgo it wasn't the vision ni fue la visión it wasn't a house of peace ni fue una casa de paz it wasn't a one time prayer no fue una oración que hice una vez that got me to be here que hizo que yo aquí hoy. you know what got 
me to be here. Lo que hizo que yo aquí hoy? You want to know what got me to be who I am? Saber qué es lo que me hizo para que fuera quien soy? I kept making it. Que yo seguía haciéndolo. I endured. Que yo seguía perseverando. Yo perseveré. I kept on going. Yo seguía hacia adelante. The devil wanted to stop me. El diablo me quiso detener. My flesh will criticize me. Mi carne me criticaba. You ain't changing. Tú no has cambiado. Look at me now, devil. Pero mira mi ahora, diablo. Look at me now, flesh. Mira mi ahora, carne. God changed me. Dios me cambió. I didn't change myself. Yo no me cambié a mí mismo. Making it. Sigue adelante. God knew what He was telling me. Dios sabía lo que me estaba diciendo. It's making it that got me alive. Solo con decirme llega hasta allí por eso estoy vivo. It's making it that got me delivered. El seguir adelante me hizo libre. I want to tell somebody tonight. Quiero decirle a alguien en esta noche. Keep making it into God's presence. Sigue llegando a la presencia de Dios. Keep making it into prayer. Sigue llegando a la oración. Don't talk to me the, about the excuses on why you don't think you shouldn't continue to pray. No me hable de las excusas que piensas por qué no debes seguir orando. Keep enduring. Si no sigue perseverando. Keep persevering. Sigue perseverando. I want to tell somebody this. Quiero decirle esto a alguien. God rather's you. Dios prefiere Keep moving forward. Que sigas adelante. Listen to me, young people. Escúcheme, jóvenes. God rather you keep on going. Que Dios prefiere que sigas adelante. Non perfect. Sin ser perfecto. Than to stop in the name of perfection or hypocrisy. A que te detengas en nombre de la perfección o de la hipocresía. You want to know how many times the devil tried to feed me that lie? Quieres saber cuántas veces el diablo me quiso meter esa mentira? Look what you did. Mira lo que hiciste. Oh, you call yourself a Christian? Y tú te llamas cristiano? Oh, you a man of God? Ah, que tú eres hombre de Dios? Oh, you a son of God? Que tú eres hijo de Dios? Look how you fell into temptation. Mira cómo caíste en tentación. Look how you just missed. The mark. Mira cómo acaba de errar el blanco. If you go back to church, si regresas a la iglesia, you're a hypocrite. Eres un hipócrita. God rather's us keep going. Pero Dios prefiere que sigamos llegando hasta aquí. Than stopping in the name of hypocrisy. A que no vengamos en nombre de hipocresía. I want to tell somebody tonight. Le quiero decir a alguien en esta noche. If you're still struggling with sin, si sigues luchando con el pecado, the answer is not stop going to church. La respuesta no es dejar de venir a la iglesia. The answer is keep. Keep on going. La respuesta es sigue llegando God a la iglesia. Ain't finished with you yet. Que Dios no ha terminado contigo aún. He still loves you. Él todavía te ama. He still wants to deliver you. Todavía te quiere liberar. Somebody in this room, holla God. Que alguien en este lugar grite Dios. I'm gonna keep going. Yo voy a seguir adelante. And I finish with this. Y termino con esto. James 1.12 Santiago 1.12 How does God see you finishing? ¿Cómo es que Dios te ve? God blesses those who patiently endure testing and temptation. Bienaventurado aquellos que soportan la tentación con you paciencia. You were made for sacrifice. Usted fue hecho para el sacrificio. Afterward, they will receive what? Después van a recibir ¿Qué? You want to know how God sees you finishing? Usted quiere ver cómo Dios lo ve a usted completando, terminando He esto? sees you finishing with a crown. Él lo ve a usted terminando esto con una corona. I want to tell somebody tonight. Quiero decirle a alguien en esta noche. I don't think you know it. Yo no creo que usted lo sepa. But there's a crown on top of your head. Pero sobre su cabeza hay una corona. Every time you keep on going. Cada vez que usted siga adelante. That crown is there. Esa corona está allí. Every time you keep praying. Cada vez que siga orando. Every time you keep enduring. Cada vez que siga perseverando. That crown is there. Esa corona está allí. I want to tell somebody tonight. Yo le quiero decir a alguien en esta noche. Don't you dare give your crown away to no demon. No te atrevas a regalarle tu corona a ningún demonio. Don't you dare give your crown away to no ex-boyfriend or ex-girlfriend. No te atrevas a regalarle la corona al ex-novio o la ex-novia. Don't give your crown away to minutes of pleasure. No regales tu corona por minutos de placer. Don't give your crown away to a club. No regales la corona a una discoteca. Somebody hold on and endure. Que alguien grite voy a perseverar. I'm 
finishing in the next 10 minutes. Y voy terminando en los próximos 10 minutos. And then we're going to minister. Y entonces vamos a ministrar. 1 Peter 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amplified version. Versión amplificada. 1 Peter 2:11. Primera de Pedro 2:11. Beloved, I implore you as aliens and strangers and exiles in this world. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos y exiliados en este mundo. You thought you were a citizen in this world? ¿Usted cree que usted es ciudadano de este mundo? You're a citizen of heaven. Usted es un ciudadano del cielo. Abstain from these sensual urges. Que os abstengáis de los deseos carnales Evil sexuales. desires, passions of the flesh. Pasiones malas, malignas de la carne. That wage a war against you. Que hacen guerra contra ti. Let's read the message translation. Vamos a leerlo desde la traducción message. Quickly, let's go. Vamos rapidito a esa versión. Friends. Amigos. Somebody hold a friends. Que alguien grite, amigos. This world is not your home. Este mundo no es tu hogar. This world is not your home. Este mundo no es tu hogar. So don't make yourselves cozy in it. Así que no te acomodes en él. Don't indulge in your ego. No le des a tu ego. At the expense of your soul. Excesivamente a expensa de tu alma. When you get comfortable. Cuando te acomodas. You start drinking. Empieza a beber. When you get comfortable, cuando te pones cómodo, you start going back to the clubs. Empieza a regresar a las discotecas. When you get comfortable, cuando te acomodas, you start searching for your ex-boyfriend and ex-girlfriend. Empiezas a buscar el ex-novio o la ex-novia. The Bible says, don't get cozy in this world, for it's not your home. Dice la Biblia, no te acomodes en este mundo, que esta no es tu casa. Live. Vive. An exploratory life una, among the natives, so that your actions will refute their prejudices. Vive una vida ejemplar entre los nativos de aquí para que tus acciones puedan ir en contra de sus prejuicios. Ephesians 5:16. Efesios 5:16. I'm almost done. Y ya casi termino. Ephesians 5:16. Efesios 5:16. The Bible says, "Don't get cozy in this world." La Biblia dice, "No te acomodes en este mundo." It's not your home. Que esta no es tu casa. The Bible teaches us. La Biblia nos enseña that the days que los días are growing more with evil. Cada vez tienen más maldad en ellos. Guys, we need to sacrifice. Tenemos entonces que sacrificarnos. We need to keep on going. Tenemos que seguir adelante. All right, you're going to get this whole message in one example. Luke chapter 10 verse 4 amplified. Lucas 10, 4, versión amplificada. And then the message. Y luego versión mensaje. And I start closing. Y entonces voy cerrando. Luke chapter 10 verse 4. Lucas capítulo 10 versículo 4. Carry no purse. No lleves bolsa. No provisions bag. Ni alforja. No sandals. Ni calzado. Refrain. Y a nadie. Retarding your journey. Y a nadie saludéis en la jornada. Jackie, if you could just translate how I'm reading it. Mm -hmm. Carry no purse, no provision bag. No lleves bolsa, no lleves alforja de provisión. No sandals. Ni sandalias. Listen to me, young people. Y escúchenme, jóvenes. I finish right now. Y voy a terminar ahora mismo. Refrain from retarding your journey. Refrénate de retrasar tu camino. By saluting and wishing anyone well along the way. Al saludar a alguien o desearle el bien. Look what the original translation says. Vamos a mirar lo que dice la traducción original. First thing I want to highlight before we close. Y lo primero que quiero allí resaltar antes de terminar. God is saying, don't retard your journey. Dios está diciendo, no retrases tu camino. Amplified quickly. De la versión amplificada, rápido. I'm sorry, that was amplified. Bueno, Look what the message translation says. Amplificada. Vamos a ver esta que es la versión mensaje. Travel light. Viaja ligero. Common toothbrush and no extra luggage. Cepillo de dientes, peine y no lleves maletas adicionales. Comb and toothbrush. El peine, el cepillo de dientes. And nothing else. Y no lleves nada más. No extra luggage. No lleves maletas adicionales. Don't loiter. No te quedes allí. And make small talk with anyone. Hablando con nadie. 
you meet along the way. Que conozcas en tu camino. You know what the original says? ¿Saben lo que dice en la versión original? The original says. La versión original. Don't waste your time with people. Dice, no malgastes tu tiempo con gente that are going to delay you. Que te van a atrasar. Travel light. Viaja ligero. Travel light. Viaja ligero. You know what God is telling somebody? ¿Y saben lo que Dios con esto le está diciendo a alguien? You know what God is telling somebody? ¿Saben lo que Dios le está diciendo a alguien? And I'm going to finish with this. Y con esto voy a terminar. You know what God is telling somebody? ¿Saben lo que Dios le está diciendo a alguien? You got too much baggage on you. Tienes demasiadas maletas. That's why you don't want to keep going. Por eso es que no quieres seguir adelante. You got too much baggage. Es que estás cargando demasiado. You got dead weight on you. Tienes peso bruto encima. Can I preach to somebody for the next five minutes as I close? Puedo predicarle esto a alguien según voy cerrando. God is saying you got too much baggage. Dios está diciendo está llevando demasiado equipaje. And I don't know if anyone has ever arrived to the airport with too much baggage. Yo no sé si alguno ha llegado al aeropuerto con demasiado equipaje. But too much baggage can cost you. Pero demasiado equipaje te cuesta. And so you know what God is trying to tell somebody. Entonces sabe lo que Dios le quiere decir a alguien. Look into your life. Está diciendo mira tu vida. Look into what you're carrying. Mira lo que andas cargando. Because you got way too much baggage. Porque andas con demasiado equipaje. And God is telling you if you got baggage you're not going to want to keep going. Dios te dice si tienes tanto equipaje no vas a querer seguir adelante. If you got too much baggage you're going to get even more tired. Si tienes demasiado equipaje te vas a cansar aún más. Pastor, what type of baggage do you think I'm carrying? Pastor, ¿qué tipo de equipaje piensa usted que yo estoy cargando? For some of you, para algunos de ustedes, the extra baggage, ese equipaje de más, is guilt. Es la culpabilidad. You got to get rid of guilt. Tienen que soltar la culpabilidad. You got too much extra baggage. Tiene demasiado equipaje. But you also got supernatural deliverance. Ah, pero también tiene liberación sobrenatural. God's trying to give you a sign. Dios te quiere dar una señal. You got to get delivered. Que tienes que liberarte. So you can get some baggage off of you. Para que sueltes ese equipaje. You got too much baggage. Andas con demasiado equipaje. That's why you don't want to keep going. Por eso no quieres seguir adelante. That's why many of us have wanted to go back to the world. Por eso muchos hemos querido regresar al mundo. Back to our old ways. Regresar a los viejos. I want to tell somebody. Yo quiero decirle a alguien. You gotta keep going. Tienes que seguir adelante. So you gotta get rid of extra baggage. Así que tienes que soltar el equipaje de más. God is telling somebody. Y Dios le está diciendo a alguien. Stop retarding your walk. Deja de retrasar tu camino. Stop retarding your journey. Deja de retrasar tu jornada. Stop retarding your purpose. Deja de retrasar tu propósito. Stop retarding who you really are. Deja de retrasar quién eres en verdad. And start traveling light. Y empieza a viajar ligerito. I don't know if I'm preaching to somebody tonight. Yo no sé si estaré predicándole esto a alguien en esta noche. But God is trying to tell somebody. Pero Dios le quiere decir a alguien. You got too much baggage. Andas con demasiado equipaje. You got fear on you. Tienes temor encima. You gotta get rid of fear. Suelta el temor. God is trying to tell somebody. Dios le quiere decir a alguien. You got misplaced priorities. Tienes las prioridades en mal orden. You have too much baggage. Tienes demasiado equipaje. If you want to get, if you want to keep on going. Si quieres seguir adelante. You gotta get your priorities in order. Tienes que poner las prioridades en orden. But then you also got the book of end time strategies of the enemy. Pero también tienes el libro de las estrategias del enemigo de los últimos tiempos. In your travel bag. La bolsa de equipaje. You also heard Apostle talk about them. También hablaste, escuchaste al apóstol hablar de esto. But it hasn't become a revelation. Pero esto no ha pasado a ser revelación en ti. You're still not applying them. Todavía no lo estás aplicando. So you still got more baggage. Así que sigues con más equipaje. Betrayal. Con la traición. Y'all want to know why y'all don't want to keep going? Quieren saber por qué no quieren seguir adelante. Some of y'all got betrayal in your luggage. Porque algunos de ustedes andan con la traición. You gotta get rid of extra baggage. Con ese equipaje tienen que soltarlo. If you want to keep on going. Si quieren poder seguir adelante. Forget about who betrayed you. Olvídate de quién te traicionó. Forget about who can betray you. Olvídate de quién te pudiera traicionar. Judas never stopped Jesus. Judas nunca detuvo a Jesús. Offenses. Offenses. 
The crazy part is la parte loca es, in the luggage of your soul que en el equipaje de tu alma, in the luggage of your spirit en el equipaje de tu espíritu, in the luggage of your life en el equipaje de tu vida, you know you got a purpose. Sabes que tienes un propósito. You know you got a purpose. Sabes que tienes un propósito. But offenses are keeping you from that purpose. Pero las ofensas te están impidiendo llegar a tu propósito. So God is telling you stop retarding your purpose. Así que Dios te dice deja de retrasar tu propósito. Travel light. Viaja ligero. Get rid of extra luggage. Suelta ese equipaje de más. And many of you, y muchos de ustedes, you got rid of luggage. Soltaron ese equipaje. You're still serving God. Siguen sirviéndole a Dios. You've been a year in the church. Llevan un año en la iglesia. You've been five years in the church. Llevan cinco años en la iglesia. You're a mentor now. Ya, ya es mentor. You're a house of peace leader now. Ya es líder de casa de paz. You're good with God. Ya está bien con Dios. You're definitely not who you used to be. Definitivamente no eres quien eres, eras antes. You're not the same person as when you were in the church. Ya no eres la misma persona de cuando llegaste a la iglesia. And you know what's the funny thing? Y sabe lo chistoso. Many of you. Muchos de ustedes. You got the Holy Spirit with you. Tienen al Espíritu Santo con ustedes. Listen. Pero escucha. You got a helper. Tienes al ayudador. You got a friend. Tienes un amigo. He's traveling with you. Él está viajando contigo. But you know what the Holy Spirit is saying? Pero saben lo que está diciendo el Espíritu Santo. You still got the wrong people. Sigues con las personas equivocadas. And the wrong people. Y esas personas equivocadas. Are quenching in your friend. Están apagando. A Offenses. Las ofensas. Are quenching in your friend. Están apagando a la. And amigos. when you should be traveling light. Y cuando debieras de viajar ligero. You got extra baggage. Tienes todo este equipaje de más. Be careful with people that quench your fire. Ten cuidado con esas personas que te apagan el fuego. Be careful with people that quench your fire. Cuidado con las personas que te apagan el fuego. What other baggage do people got? ¿Qué, qué otro equipaje tiene la gente? Self-righteousness. La autojusticia. I'm good. El decir, yo estoy bien. Oh, don't talk to me about prayer. I'm good with prayer. La autojusticia. No me hables de oración. Yo oro bien. Don't talk to me about pride. I'm good with pride. I'm not prideful. No me hables del orgullo que yo no soy orgulloso. Fool, you self-righteous and you don't even know it. Tonto, te estás autojustificando y ni cuenta te das. And you're quenching the Holy Spirit. Y estás apagando al Espíritu Santo. You're quenching your calling. Estás apagando tu llamado. I don't know if I'm preaching to anybody tonight. Yo no sé si le estaré predicando aquí a alguien en God esta noche. You, Pero Dios está diciendo. Get rid of extra baggage. Quítate ese equipaje de más. Get rid of the of the wrong people. Quítate esa gente equivocada. Young people, I close with this. Jóvenes, cierro con esto. You think that I want to let go of all my friends in the world? ¿Ustedes creen que yo quise soltar a todos mis amigos del mundo? You thought it was easy for me to overcome friendships? ¿Creen que para mí fue fácil vencer y dejar esos amistades? People that I started staying up late breaking curfew for? Con las personas con las que yo me quedaba tarde y llegaba más allá de la hora que tenía que regresar por estar con ellos. You think it was easy to let go of friends? ¿Creen que fue fácil para mí soltar esos amigos? That I compromised truth for? Por lo cual yo comprometí la verdad? That I started playing girls for? Con los que yo andaba con mujeres y con You think it was easy for me to overcome friends that I got into arguments with my parents for? Ustedes creen que fue fácil para mí dejar a los amigos con los cuales me tuve que pelear con mis papás por andar con ellos? Friends that I had my mom stay up late with tears in her eyes until I got home for? Amigos por los que yo andaba con ellos y mi mamá se quedaba hasta que yo llegara a la casa llorando porque andaba con ellos. You think it was easy for me to overcome and 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 leave those friends? Ustedes creen que fue fácil para mí vencer eso? Can you imagine ¿Se the friendships I developed for years? Las como yo la Just con imagine años. the soul ties I had to those people. Solo las del alma que yo tenía con esas you know what got me to overcome the wrong people? ¿Saben lo que hizo que yo esas I kept on going. El que yo I kept showing up to House of Peace. El que I kept on showing up to church. El que yo a la you know how I got over self 
self righteousness. You know how to overcome offenses. Do you really want to know how I overcame extra baggage and dead weight? No matter how much those things wanted to weigh me down, I kept on going until they're not over me anymore. I'm not traveling with them anymore. Somebody got a holler, keep on going. Que alguien grita, sigue adelante.